കർത്താവിന് മഹത്വം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവും ഭാഗ്യായിരിപ്പാൻ ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാനൊക്കെ ലഭ്യമായ നല്ല അവസരത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മറ്റ് ദൈവത്തിന് ദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വസ്തുവിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വെച്ച പ്രിയ പ്രസാദ പാസ്റ്ററെ നേരിൽ കാണുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതോർത്തും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹമായി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മെ പണിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളും നല്ല നിലയിലും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാക്കി ദൈവം മാറ്റട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ച ചിന്തകളുടെ ഒരു തുടർച്ചി എന്നോണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാനാണ് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നത് നമ്മ ദിവ്യ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സമാധാനം ദ ഡിവൈൻ പീസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ചിന്തിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായി മരിപ്പി ലെറ്റ് ദ പീസ് ഓഫ് ഗാഡ് ക്രൈസ്റ്റ് റെയിൻ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനസ്സിലാക്കിയത് സമാധാനത്തിന്റെ ചില തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് പീസ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിൽ തന്നെ ഉള്ള സമാധാനം പീസ് വിത്ത് ഇനസ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് സമാധാനമായിരിക്കുന്ന അനുഭവം നിത്യ സമാധാനത്തെ കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി സമാധാനമായി സ്വസ്ഥമായി കഴിയുവാനുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും അനുഭവങ്ങളും സ്വർഗം നമുക്ക് ദാനമായി തന്നിട്ടുണ്ട് നാം സമാധാനമായി കഴിയണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്ന് ദൈവമായിട്ടുള്ള സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു അത് മുഖാന്തരം നാം നമ്മിൽ തന്നെ സമാധാനമുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരോട് സമാധാനം ആചരിക്കുന്നവരുമാകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് ഈ അസമാധാനം ഒട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും എന്റെ അയലോക്കത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സമാധാന പൂർണ്ണരായി നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് How can we maintain peace in our lives? ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകുന്ന ദൈവവചനം അനുശാസിക്കുന്ന ദൈവിക സമാധാനം അതിലെങ്ങനെ നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് സമാധാനപൂർണ്ണരായി ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിതം കഴിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന്റെ ചില മേഖലകൾ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക പ്രാരംഭമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം an experience of the kingdom of god ee devarajyathin anega thalangal undu ennal adu naam aayirikkuna 
ആത്മീക ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഇസ് നോട്ട് മീറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ബട്ട് റൈറ്റ്യൂസ്നെസ് ആൻഡ് പീസ് ആൻഡ് ജോയ് ഇൻ ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്ര അപ്പൊ സി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് എൻ ഇന്നർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻവേർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ അഫയർസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഫ്യൂച്ചർ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് പ്രസന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് വി ആർ മെയ്ഡ് സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഹിയർ ഓൺ ഇയർത്ത് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമായതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളായി തീർന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് അനുഭവിക്കുവാൻ യോഗ്യരാണ് we are worthy to have the divine peace in our day to day life adu nammal eppozhum bodhiyulla varu it's my right nammude ore rajyathayum pauran ennulla nilai nammal palappolum ayinde rights ne kuriche parayarille ende avagasham aanu it's my right as a citizen of india we have a lot of rights declared in the constitution സെയിം വേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും സന്തതികൾക്കും പ്രജകൾക്കും ദൈവം വാഗ്ദത്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് റിമെയിൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ദൻ യു വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡിവൈൻ പീസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജന്മത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് ആട്ടിടയന്മാർക്ക് ഒരു സന്ദേശം ദൈവത്തിന് ദൂതം കടന്നു വന്നു കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ ജന്മം സംബന്ധിച്ചു ആ സന്ദേശത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്വർഗീയ സൈന്യം ആ ദൂത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗീയ സൈന്യം ആ ദൂതനോട് ചേർന്ന് ഒരു ആരാധന അങ്ങ് നടത്തി അതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ആ അവിടെ പാടിയ പാട്ടിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അത് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാചകം അടുത്ത വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അത് അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കർത്താവ് ദാസനുണ്ട് നാട്ടിലെ പി ജി മാത്യൂസ് എന്നാ പേര് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഇന്നും അദ്ദേഹം ഞാനും പ്രസാദ് ഭാസ്കും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ച സംബന്ധിച്ച വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ പറയാൻ കൊടുത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹം എപ്പം വാ തുറന്ന് ദൈവചനം സംസാരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണല്ലോ അപ്പം സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ ആ പാട്ടിനകത്ത് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഇൻ ദ ഹയസ്റ്റ് പക്ഷേ അടുത്തത് നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യ അവിടെ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം സമാധാനം പീസ് എമങ് മെൻ വിത്ത് ഹും ഹീസ് വെൽ പ്ലീസ്ഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചില വേർഷൻസിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്ലീസ് എമങ് മെൻ വിത്ത് ഹും ഹീ ഈസ് വെൽ പ്ലീസ്ഡ് അപ്പൊ ആർക്ക് സമാധാനം എന്നറിയാമോ 
അത് ആരിൽ ദൈവം വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആരിൽ ദൈവം നന്നായി പ്രസാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എന്നാ ഉണ്ടെന്നറിയാവോ ദൈവിക സമാധാനമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സമാധാനത്തിൽ നാം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരായി ജീവിക്കണം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥത അസമാധാനമൊക്കെ ഏറുന്ന സമയത്ത് ആത്മപരിശോധന നടത്തണം ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുണ്ടോ നമ്മള് ഒന്ന് തെസ്ലോനി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് വൺ ഓൺവേർഡ്സ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല എങ്കിലും പൗലോസ് തസ്ലോനിക്കുള്ള ദൈവമക്കളോട് പറയുക ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം how you are supposed to walk and to please god ningal engana nadakkanam engana deivathe prasadippikanam adu ningal njangalodu grahichu njangalodu grahichu njangalodu padichu sathikya paulos pragalpithoda varanne nariya ningalodu njangal njangalodu ningal padichu allengil ningale njangal padippichu grahippichu endha ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ഇതൊരു ശുശ്രൂഷകന്റെ ദൗത്യവാസ്തോലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ഒരു ഇടയന്റെ അതിപ്രധാനമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് ജനത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും ഉള്ളതാ അത് പൗലോസ് നിവർത്തിച്ചു ദസ്ലോനിക്കയിലുള്ള ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് പൗലോസിന്റെ അഭിമാനം നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജോയിസ് മിനിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പൂർവകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതും പോരാ അതിൽ വർത്തിച്ചു വരണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രബോധനം ഇന്ന് രാത്രി പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് അബൌണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരണം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരണം നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ ആത്മീയ വർധനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമുക്ക് ആരാധനയിൽ ഒരു പക്ഷെ ആത്മീയ വർധനം ഉണ്ടാകും വചന ശുശ്രൂഷയിൽ വർധനം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും വർധനമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നടപ്പിൽ നമ്മുടെ നടപ്പിൽ ആത്മീകതയുടെ വർധനവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയണം ഗുലോസിലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാമണ്ണം നടക്കണം സ്തോത്രം പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാമണ്ണം നടന്ന് ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണമെന്നും സകല സൽപ്രവർത്തിയിലും ബലം കായ്ച്ചു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരേണമെന്നും അതൊക്കെ വായിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പോയാൽ ഇവിടെ എങ്ങും നിൽക്കത്തില്ല ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അങ്ങ്
ആദ്യത്തെ വക്ക് മാത്രം പറയുക പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാമണ്ണം നടന്ന് താഴോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം ഒരു ഭാഗികമായി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണം നടക്കണം അപ്പോൾ ദൈവപ്രസാദം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതം നാം നയിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവിക സമാധാനം നമ്മുടെ അവകാശമായി നിലനിൽക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും ഈ ദൈവപ്രസാദം സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ നിയമ വാക്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവഴുത്തുകളിലെ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവപ്രസാദത്തിനായി നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം തിരുവഴുത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടത് പോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അശിയാപ്രവേന നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഐസയ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനും നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ശുഭകരമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും നീ പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഞാൻ തന്നെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അയ്യോ നീ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കേട്ടനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം തന്നെ തന്നെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയാൻ അവർക്ക് താൻ ആരാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വാട്ട് ഹി ഇസ് ഡൂയിങ് ഫോർ ദ അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാക്യമാണ് ശുഭകരമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന നീ പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ നടത്തുന്ന രാത്രി ചിന്തകളുടെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ആ വാക്യം ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലരോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ യുവർ ഗാഡ് ഈസ് ഹീ ഈസ് യുവർ റെഡീമർ ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ചിലരോടുള്ള ദൂതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നറിയാം ഈ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോയതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ അന്യമായി പോയതിനെ അവകാശമല്ലാതെയായി പോയതിനെ കൈമോശം വന്നതിനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുന്ന തിരികെ എടുക്കുന്ന പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണ് വീണ്ടെടുക്കുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണനെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോടുള്ള ദൈവിക സന്ദേശം ദൈവം നിന്റെ പ്രാണന്റെ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ മാത്രമല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു മലയാള പദപ്രയോഗം അർത്ഥവത്തായ നിലയിൽ തിരുവഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവം അവൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പുനർനിർണയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സഹോദര സഹോദരി Priya Pidave, Priya Madave Where you feel it is lost Nashta Patrana Kai Mosha Madana Tiriya Pravikya Naru Satya Naya Milana Indriyatra Di Vijarik Inna Vishyat Inna Mel Daiwat Inna Parishuddha Atma Varayano Dinna Daiwam 
വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവമാണ് അവൻ ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുപോക്കുകൾ നൽകി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ അവസ്ഥകളുടെ മേൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം ഈ രാത്രി ചലിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങൾ പരിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ സ്പർശനം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആലോചന പറയുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഹിം സെൽഫ് ഐ ആം യുവർ അഡീമർ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ശുഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹിസ് അവർ ട്രെയിനർ ിജായ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രബോധനം ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് നൽകി ഹു അവർ ഗാഡീസ് ഹൗ ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് വളരെ വിശദ വിശദമായിട്ടല്ലെങ്കിലും പരിമിത വാക്കുകൾ പ്രിയ സണിജയൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളത് കേട്ടു ഇവിടെ പറയുന്ന ശുഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രേഷ്ഠകരമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നന്മയായി ഭവിക്കത്തക്ക നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഹാലേലൂയ നിന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന നിന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഡു യു നോ ദാറ്റ് ഹീസ് യുവർ ട്രെയിനർ നമുക്ക് പലയിടത്തും പല നിലയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടാറുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തരാറുണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അയക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളിൽ അനുഭവങ്ങളിൽ ആത്മീക തലങ്ങളിൽ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ചിലരെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം അഭ്യസിപ്പിക്കുക അഭ്യസിപ്പിക്കുക റിസീവ് ദറ്റ് മിനിസ്ട്രി റിസീവ് ദറ്റ് പവർ റിസീവ് ദറ്റ് അനോയിൻറ്റി Hallelujah receive the word of the Lord in your mouth Iremia avinodu deivam paray ende vajanam njan ninde aadharathilaakum njan ninnodu kalpikkunna nee parayanam njan ninne aikkunna eduthu nee poganam ennu parayunnathu pole deivam chilare parishilippichedukkaya oh hallelujah etra verku vishwasam undu ee vaasa prarthane njan deivathinte parishilana kalarilaanennu vishwasikkunna deivam angalkkai njan kartavare sthudikkunnu hallelujah he is under your training ോ നീ പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവിയ ഞാന് എന്തോ ആ വാക്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളത്തോട് ഇടപെട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് എംഫസൈസ് കൊടുത്തത് ഞാൻ പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് ആ നിലയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പതിനെട്ടാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അയ്യോ നീ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കേട്ടനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഈ അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതൊരു ദൈവിക വിലാപത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടെ അല്ലെ ഏ മോർണിംഗ് ദൈവത്തിന്റെ വിലാപം ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ സങ്കടം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ നടന്ന അസമാധാനത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവനോട് പറയാം നീ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കേട്ടനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അടുത്ത വാചകം എന്നാൽ നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മളൊന്ന് റെഫറൻസ് പോലെ പറഞ്ഞു പോയി നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെ നിന്റെ നീതി സമുദ്രത്തിലെ തിരപോലെ ആകുമായിരുന്നു ഒരു നദി പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം അവരുടെ മേൽ ദൈവം പകരുമായിരുന്നു എങ്ങനെ അവർ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ കേട്ടനുസരിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിവൈൻ പീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിവൈൻ പീസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് you obey the commandments of god devathinte kalpanagale ningal anusarikka oru vache 119am sankirtana 165amathe vakyam ningal ipparku parijayulla vakya irikku engilum aa vakyam onnu vaikkiyana samson and 19 words 165 inginaana nammal aa vakyam vaikkunnu ninde naya pramanathode priyamullavarkku മഹാ സമാധാനമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമക്കളെ ദൈവകൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 
ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരെ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് നടത്തുന്നത് അതെന്താണെന്നറിയാമോ നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദേ വിച്ച് ലാഫ് ദ ലോ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ആ എനിക്ക് വേദപുസ്തകം ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ ദൈവചനം ഭയങ്കര ഇഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല ചുമ്മാ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ഐ ലവ് യു പറയുന്നത് പോലെ ഐ ലവ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഐ ലവ് ദ വേൾഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ചിലത്ത് സഭയിലൊക്കെ പാസ്റ്റർമാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഐ ലവ് യു ലോഡ് അപ്പൊ എല്ലാരും ചേർന്ന് പറയും ഐ ലവ് യു ലോഡ് ചില എന്നിട്ട് പറയും ഐ ലവ് ദ വേൾഡ് ആ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയാനൊക്കെ എളുപ്പമാ ഈ ദൈവചനത്തോട് പ്രിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയാ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമാ അർത്ഥം എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവചനം അനുസരിക്കുന്നതിനാ ദൈവചനത്തോട് പ്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ആള് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് പ്രിയ ഉള്ളവർക്ക് എന്നാ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ വെറും സമാധാനമല്ല മഹാസമാധാനമുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് പീസ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു വാചക അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ആരോടോ ഉള്ള ഒരു ദൂത അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പറയാം അവർക്ക് വീഴ്ചക്ക് സംഗതി ഏതുമില്ല ഡ്യുവൽ എഫക്ട് ഓഫ് ലവിങ് ദ വേർഡ് ദ ലോ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നീ പ്രിയപ്പെട്ടാൽ നീ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വചനത്തോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതുപോലെ നീ പ്രതികരിച്ചാൽ അതിനെ അനുസരിക്കേണ്ടതുപോലെ നീ അനുസരിച്ചാൽ ഈ രാത്രി ദൈവാത്മാവ് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഒന്ന് നിനക്ക് മഹാസമാധാനം രണ്ട് നിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇല്ലാതെ കാരണങ്ങളെ അവൻ അറുത്തു കളയും അറുത്തു കളയും സ്തോത്രം വീണു പോകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തകർന്നു പോകാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തകർത്തെറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കാവുന്ന മേഖലകൾ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്നു യു ജസ്റ്റ് ലോഡ് നീ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നീ സ്നേഹിക്ക നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഫലകയിൽ എഴുത് നീ അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൻ ധ്യാനിക്ക് ഓ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മഹാസമാധാനം വീഴ്ചയ്ക്ക് സംഗതി വരാതെ രാത്രി ആരോടോ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു അടുത്ത ചുവടുകളിൽ ഇടറുമോ പതറുമോ തളരുമോ വീടുമോ അവ ഇന്ന് സ്ലിപ്പറി പ്ലേസ് ഓ ഞാൻ വഴുതി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള വിചാരം അന്തരംഗത്തിൽ ഈ രാത്രി ഭരിക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവാത്മാവിന് പറയുവാനുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള പാറമേ നിന്റെ പാദത്തെ ഇന്ന് രാത്രി സ്ഥിരമാക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു യു ജസ്റ്റ് ലവ് ഹിസ് ലോ അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ നീ സ്നേഹിക്ക തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കാലുകളെ അവർ സ്ഥിരമാക്കും നാശകരമായ കുടിയിൽ നിന്നും കുടഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും എന്നെ കയറ്റി എന്റെ കാലുകളെ പാറമേൽ നിർത്തി എന്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി എന്റെ വായിൽ പുതിയ പാട്ട് തന്നു വാട്ട് വാട്ട് ഡ്രമാറ്റിക് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന ചേഞ്ച് ആ ദൈവം വരുത്തുന്നതെന്നറിയാം ദൈവം ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എത്ര അത്ഭുതാവഹമായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഓ അല്ലെ ലുയാ ദൈവം ഒരുവനിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ദൈവപരുത്തനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയാൽ ദൈവപരുത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പണി നടത്തിയാൽ ലോകം അത്ഭുതം കൂറും അല്ലെ ലുയാ ലോകം അത്ഭുതം കൂറും അതാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സ്തുതിക്കുന്നു അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് If you want to maintain peace in your life, you love the law of the Lord. That's why you are going to be able to do 
ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല വിവിധ നിലകളിൽ അതിനെ തിരുവഴുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പകർന്നു തരുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് യശ്യാപ്രവേനം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ടുമാണ് മുമ്പേ വായിച്ചത് യശ്യാപ്രവേനം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്കൊന്ന് തിരിക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രാമവും നിർഭയതയും ആയിരിക്കും ലിസൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് പതിനേഴാം വാക്യം ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ആൻഡ് വർക്ക് ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഷാൽ ബി പീസ് ആൻഡ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ക്വയറ്റ്നെസ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് ഫോർ എവർ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന സന്ദേശം do righteousness or do right you do what is right then peace will be the effect of it namal neethi pravartikkamengil neethi aayathu pravartikkamengil adinde samadha adinde phalam endha irikku nu ariyam adinde phalam ennu parayunnathu samadhanam aayikku if you want to maintain peace do what is right or walk in righteousness neethi pravartikkuka always do what is right endu 18th amathe vakyam parayumbol avadhe oru pada prayogam aanu ningale satyam njan kondu varunnathu angane aayal neethi aayathu pravartichal adinde phalam ennu parayna and my people shall dwell in a peaceable habitation and in sure dwelling and in quiet resting places malayalathile appa ningal sadhikanam ende janam samadhana nivasathil nirphaya vasadhigalil soiryamulla visrama sthalangalil park priyullore പലപ്പോഴും വേദോസം വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ വാക്യം അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമായിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ ഇന്നുവരെ പത്തു മുപ്പത് കല്ലം കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്നുവരെ ഈ വാക്യം അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമായിട്ടോ പ്രബോധന വിഷയമായിട്ടോ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ ദൂത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടു ആ മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെയൊക്കെ ഹാബിറ്റേഷൻ നമ്മുടെയൊക്കെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടാരങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങൾ നമ്മൾ പലരും ഇപ്പൊ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാ ശരി വേറെവർ വീണ്ടുവാൻ അത് കൂടാരായാലും കുടിലായാലും ഫ്ലാറ്റ് ആയാലും കൊട്ടാരായാലും വാട്ടവർ മേ ബി എന്തു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഈ കൂടാരങ്ങളെ നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവന്റെ കൂടാരത്തെ തമ്പുരാൻ എങ്ങനെയാക്കി തീർക്കും എന്നറിയാമോ സ്തോത്രം സമാധാന നിവാസം നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ സാധാരണ വീടുകൾക്കൊക്കെ പേരിടുമ്പോ ശലോം ശാലോം ഇല്ല ശാലയും ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണാറില്ലേ ഞാനും എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബത് ശാലോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബത് ശാലോ സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനം എന്നർത്ഥമാക്കുന്ന വാക്ക ഞാനും എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വീടിന് എന്തോ പേരിട്ടേക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബത്തേല് കാണും ഏർ അങ്ങനെ പെനിയല് കാണും എന്ന് വേണ്ട ബെറാഖ ഒരു വീടിന്റെ പേര് ഞാൻ കണ്ടു ബെറാഖ ഏർ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൈസ് സ്തുതിയുടെ താഴ്വര ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ആ പേരിന്റെ അനുഭവത്തിലാണോ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ദൈവ മുമ്പാകെ നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവന്റെ ഭവനത്തെ തമ്പുരാൻ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എന്നറിയാം നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മൂന്നും അതിനോട് ചേർന്ന കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൂന്ന് പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് 
ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സമാധാന നിവാസം രണ്ട് നിർഭയ വസതി മൂന്ന് സൗര്യമുള്ള വിശ്രാമ സ്ഥലം ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു താമസ സൗകര്യം എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദോഹ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനും അവിടെ കുറച്ച് നാൾ ജീവിച്ച ആളാണല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതൊന്നും ദോഹയിലും കിട്ടത്തില്ല കേരളത്തിലും കിട്ടത്തില്ല ഉലകത്തിൽ ഒരിടത്തും കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും എല്ലായിടത്തും കിട്ടും നീതിയുള്ളവന്റെ വസതിയെ അവന്റെ നിവാസത്തെ അവന്റെ കൂടാരത്തെ ഓ ആലൂയ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില ഏടുകളെ മാത്രമല്ല സ്വർഗം കാണുന്നത് സ്വർഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗം ഇടപെടുന്നത് നിന്റെ കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ നിവാസത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പോലും വിചാരപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളും സേവിക്കുന്നത് കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക കരുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കയില്ല ഓ ഹാലേ ലൂയ ഒരു ബാധയും കൂടാരത്തോട് അടുക്കാതെ വണ്ണം കാവൽ തരുന്ന കക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്റെ കൂടാരം സമാധാന നിവാസമാകണമെങ്കിൽ നിർഭയ വസതിയാകണമെങ്കിൽ സ്വൈര്യമുള്ള വിശ്രമ സ്ഥലമാകണമെങ്കിൽ ദൈവം ആകെ നീതിയായത് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ അനീതിയായതിന് ഒന്നിനും ഞാനും നീയും കൈനീട്ടരുത് ഞാനും നീയും മൗനാനുവാദം കൊടുക്കരുത് നീതിയല്ലാത്തതിനോടൊക്കെ വെറുപ്പ് പുലർത്തുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റോമാലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൗലോസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നീതീകരണം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയാണ് വിഷയം പറയുന്നതെങ്കിലും റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരും അടുത്തത് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ശ്രദ്ധിക്കുക നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചാൽ സോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മഹത്വം മാനം സമാധാനം ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും ലഭിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനനേക തലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം പറയാനാ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീതിയായത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തും പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ സമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെൻ യു ഡു റൈറ്റ് ഡിവൈൻ പീസ് ഇസ് പ്രോമിസ് ഫോർ യു വെൻ യു വോക്ക് ഇൻ അൺ റൈറ്റ്വസ്നെസ് വെൻ യു ഡു വട്ട് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് യു വിൽ ലൂസ് ദ ഡിവൈൻ പീസ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് നീതിയല്ലാത്തത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ യഹൂദനായാലും യവനായാലും അവനിലുള്ള സമാധാനം അവന് നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തേതിൽ വായിച്ചു എഷ്യാവ് നാപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആസിയാ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ ഈ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അറിയാം ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനം ഇല്ലെന്ന് ഈ രണ്ടു വാക്യവും പറയുന്നത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനം ഇല്ല വചനം അസന്നിക്തമായിട്ട് പറയുക ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തമ്പുരാൻ അരുളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കാ 
അതിനെ തിരുത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലും ദൈവവചനം പറയുന്ന ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല കാര്യം എന്താ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ വിക്കഡ്നെസ് ദയർ കോൾ വിക്കഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ ഡീഡ്സ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവർക്ക് ആ പേര് കൊണ്ടുവരുന്നേ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പേര് കൊണ്ടുവരും നമ്മളത് മറക്കരുത് when we do right we are called the righteous kartava namale neethi vannare prakhyavicha kaari undu adilla nu yan parayunnilla adu veru vasha when we do wickedness we are called wicked so the peace of our heart is connected with the deeds of our hands namade hrudayathinte samadhanam namade kaigalde pravartigalum thammil chernirikkunnada അരുതാത്തത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീതിയല്ലാത്തത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവപ്രസാദമല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ സ്വർഗം പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സമാധാനമില്ല ദേശീയ പ്രവർത്തന തന്നെ അമ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായ എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ വഴി അവർ അറിയുന്നില്ല ദുഷ്ടന്മാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ വഴി അവർ അറിയുന്നില്ല അവരുടെ നടപ്പിൽ ന്യായവുമില്ല അവർ തങ്ങൾക്കായി വളഞ്ഞ വാദകളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ആവയിൽ നടക്കുന്ന അവൻ ഒരുത്തനും സമാധാനം അറിയുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ് ദ വേ ദറ്റ് വി ചൂസ് decide whether we will live in peace or not priyapadavare nammal therinjedukkana vadi avalapulu theermanikkunnathu nammal samadhanathil jeevikkumo illayo enna ivide avare kurichu devayanam parayunnathu avar samadhanathinte vadi arinjittilla so walk in the ways of peace സമാധാനത്തിന്റേതല്ലാത്ത വഴിയിൽ നടന്നിട്ട് സമാധാനത്തിൽ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കൊട്ടാരക്കിരയ്ക്ക് പോകേണ്ട വഴി കൂടെ യാത്ര ചെയ്തേച്ച് കോഴഞ്ചേരി ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇരുന്നാലെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇലിഭ്യനാകുക അല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ റിസീവ് പീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വീശി വീശുന്ന സമയത്ത് പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട് ചില പുള്ളികൾ പറയും ആ പുള്ളി വീശിയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറയും അതിനാരാ ഉത്തരവാദി അതിനാരാ ഉത്തരവാദി അർഹതയുള്ളവനുണ്ടെങ്കിൽ അർഹതയുള്ളവനുണ്ടെങ്കിൽ അരുളി ചെയ്യുന്ന വചനം അത് പ്രാപിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവനുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്റെ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ഇരണ്ടായിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അപ്പൊ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ എന്താ പറയണമെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയണം ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന ആദ്യ ശലവും പറയണം എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാന പുത്രനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവന്റെ മേലിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പോരും അത് പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരുടെ കുഴപ്പമാണോ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കുഴപ്പമല്ലോന്നോ പ്രസംഗത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ദൂതുവിന്റെ കുഴപ്പമല്ലാന്നോ നിന്റെ തലയിൽ അത് പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ചിലരുടെ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചാ പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലരോട് എത്ര ദൂത് പറഞ്ഞാലും ചിലരോട് എത്ര അലോര പറഞ്ഞാലും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകും ഈ ചേമ്പലെ വെള്ളം വീണ പോലെ സംഗതി ആകുമോ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് ചേമ്പലയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേമ്പു ഇല്ല ചേമ്പല ഇല്ല ഒന്നും കാണാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാ ചേമ്പല വെള്ളം വീണ പോലെ അത് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഗോ ഏത് വീട്ടിലേലും ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറ ആ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാന പുത്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സൺ ഓഫ് പീസ് എന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ പറയാം സമാധാനത്തിന്റെ വഴി എറിഞ്ഞ് അതിൽ നടന്നാൽ സ്തോത്രം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ peace walk in the paths of peace devathinte vadana manushasikkuna aa vadiyude nammal nadakkanam appo samadhanam 
നമ്മുടെ അവകാശമായിട്ട് മാറും സമയത്തോടെ പോകുന്നല്ലോ അപ്പോ അടുത്ത ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ നിയമ ചിന്ത കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് സിക്സ് എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യം ജഡസ്വഭ അഞ്ച് അഞ്ചു കൊണ്ട് വായിക്കുക ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിനുള്ളതും ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനുള്ളതും ചിന്തിക്കുന്നു അടുത്തത് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം അടുത്തത് ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ എന്താ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണ ദൈവങ്ങളെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എനിക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമാധാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ മേൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിൽ ജയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമാധാനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അനേകരും അസമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്നതിന്റെ മൂല കാരണങ്ങൾ പലതും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലം അവരുടെ സമാധാനത്തെ എടുത്തു കളയുന്നു അത് ഒന്ന് റിഗ്രറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് വോറീസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയാം എങ്കിലും അതിന്റെ രണ്ട് നില കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ അതോ വേറൊരു മീറ്റിംഗിലാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചിന്തകം പറഞ്ഞു എല്ലാ വിശ്വാസികളും മിക്കവാറും രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പാഷൻ വീക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബിലീവേഴ്സ് ആർ ക്രൂസിഫൈഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു തീസ് അത് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഒരു സൈഡ് റിഗ്രറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് അതർ സൈഡ് വോറീസ് ഓഫ് ടുമോറോ ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മിക്കവാറും പുള്ളികളെല്ലാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നലകളുടെ റിഗ്രറ്റ്സും നാളകളുടെ ആകുലതകൾ ഇതിൽ അന്നും കൂടെ ചേർന്നാൽ പിന്നെ ആൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് തീർന്നു പിന്നെ പുള്ളിയെ ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൂത് മുഖാന്തരം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം കേട്ടോ സ്ത്രോത്രം അതിൽ നിന്നൊരു പുനരുദ്ധാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഒരു ഉദ്ധാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം സ്ത്രോത്രം ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത് അറിയാമോ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത അത് നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് നഷ്ടത്തിലേക്ക് ഒക്കെ നയിക്കും എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ആത്മീകമായ ചിന്ത ആത്മാവിലുള്ള ചിന്ത ദൈവികമായ ചിന്ത നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നറിയാം ജീവനിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുവാനിടയായി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ലാതെ എടുക്കുന്നതുമായ ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട് അത് രണ്ട് കോരിന്തി പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ സെക്കൻഡ് കോരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സസ് ത്രീ ഓൺ വേർഡ്സ് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സെക്കൻഡ് കോരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ത്രീ ഓൺ വേർഡ്സ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജടികങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കരങ്ങളെയൊക്കെ അടിക്കും അല്ലെ കരങ്ങളെയൊക്കെ അടിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാകും കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജടികങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നദ്ധി ശക്തിയുള്ളവയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഏ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ല ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല ഈ ഈ സർവായുധ വർഗം ഈ ദൈവിക ആയുധം 
എന്തിന് ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു അവയാൽ ഞങ്ങൾ നാലാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം അനി എടുക്കണേ അഞ്ചാം വാക്യം അവയാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ ആയുധ എന്നാത്തിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയെന്നറിയാവോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പിശാജിനിട്ട് അമ്പയ്യാനാണ് ആ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് പിശാജിനെ വെടിവെക്കാനുള്ള തോക്ക ഇതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചേച്ചിരിക്കുക ഇത്രയുള്ളവര് ഇതൊരു ആന്തരികമായ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധ നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ആയുധമായത് കേട്ടോ അല്ലാതെ പിശാചിനിട്ട് വെടിവെക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയാ കാസ്റ്റിംഗ് ഡൗൺ ഇമാജിനേഷൻസ് ആൻഡ് എവറിങ് ദാറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ടു ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എവറി തോട്ട് ദി ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വിടുകയ ആ ഒരു വാചകം ഞാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എടുക്കുക ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ടു ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എവറി തോട്ട് ദി ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കണം ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കണം ആറാമാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചു ആറാമാക്യം പിടിച്ചടക്കണം ആറാമാക്യം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുസരണം തികഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ അനുസരണക്കേണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതെ മക്കളെ എന്താണ് ഇവിടെ ആശയമാക്കുന്നത് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് അധീനമായി പിടിച്ചടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായി ഉയരുന്ന ഓരോ ഉയർച്ചകളെയും ഇത് പുറമേ ഉയരുന്ന ഉയർച്ചകളല്ല പുറമേ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ അകത്ത് ഉരുവാകുന്ന വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്തുരുവാകുന്ന ചിന്തകൾ നമ്മുടെ അകത്തുരുവാകുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ അതൊക്കെ വലിയ കോട്ടകളാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എരിഹോമതിൽ ഇടിക്കാനാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയട്ടെ ഇടിയട്ടെ പൊളിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു 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 എന്തുവാ ഒരു ഇളക്കപ്പെരുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ല എന്റെയും നിന്റെയും അകത്ത് ഇടിക്കേണ്ട കോട്ടകളുണ്ട് എന്റെയും നിന്റെയും അകത്ത് പിടിച്ചടക്കേണ്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വന്മതിലുകളുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആന്തരിക മേഖലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി ദൈവം അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിചാരം മണ്ഡലം പലപ്പോഴും എന്നെയും നിന്നെ വീഴ്ത്തിക്കളയുകയാ എന്നെയും നിന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളയുകയാ എന്നെയും നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാ എന്നെയും നിന്നെ തകർത്തു കളയുകയാ അതേ ലൂയ പലപ്പോഴും പിശാദ് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ വീഴ്ത്തി കളയുന്നത് തകർത്തു കളയുന്നത് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉയരുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ ഇമാജിനേഷൻ വിചാരങ്ങൾ വചനാദാ ചോദിക്കുന്നേ നമുക്കതിനെ അടിമപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ നമുക്കതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അതിനെ കൽക്കീഴാക്കാൻ കഴിയുമോ ആത്മാർത്ഥതയോട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചിന്താമണ്ഡലം അല്ലയോ നിന്റെ സമാധാന ജീവിതത്തെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തെ കെടുത്തി കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത ഒരൊറ്റ ചിന്തയും വിശേഷ ജഡ സംബന്ധമായ ചിന്തകൾ അതാണ് റോബറിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ലൗകിക ചിന്തകൾ ഭൗതിക ചിന്തകൾ അതുകൊണ്ട് ആ കൊലോസ്യർ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് ആകിയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ അന്വേഷിപ്പീൻ അന്വേഷിക്കുക ആദ്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു സീക്ക് അന്വേഷിക്കണം ചിന്തിക്കണം ബിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് അതിനെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതിനെ മുഴുവൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും പ്രാപ്തിയില്ല നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് തപ്പി നോക്കിക്കും ആ നിങ്ങൾക്കും അല്പം ഉദ്യോ ജോലിയൊക്കെ വേണമല്ലോ ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അല്ലയോ അല്പം ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ തന്ന് വിടാ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപാസം ആയോണ്ട് പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്നാ ചിലർ പറയുന്നത് 
സഭയിൽ ഉപവാസം നടക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ വല്ല ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പണി ഞാൻ തന്നേക്കാം ഇനി എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരത്തക്ക നിലയിൽ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാമത്തെ എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യം ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടോ ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ എന്താ പൗലോസ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഫിലിപ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആ വാക്യം സമയം തീർന്നു ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഖനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയാ അതുമൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ആ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത്രയും കാഠിന്യമുള്ള ഒരു വാക്യം പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ സന്ധിക്ക് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്ന പ്രയോഗം അല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ പറയുകയാ ആലോചിക്കാൻ പറയുക മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുക സത്യമായത് ഖനമായത് നീതിയായത് നിർമ്മലമായത് രമ്യമായത് സൽകൃതിയായത് സൽഗുണമായത് പുകഴ്ചയായത് ഇതൊക്കെയും എന്തോ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഇതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം ഇതൊക്കെ തിങ്ക് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് That is the command. Think on these things. This is what the Spirit of the Lord says. Itra gariyan chindicchi chindicchi pogaangi namadai ayis gari inna namadai ariyat illa. Ariyam. Atra gariyan chindicchi anu na wagu pahalang kotta naru chindicchi anu na wagu pahalang. ഇനി ആരും പരാതി പറയുന്നത് പാസ്റ്ററുടെ പാസ്റ്ററെ പ്രത്യേക ചിന്താവിഷയം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആരും ഇനി പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ വിഷയം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഇനി വേണ്ടാത്ത ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ് തീരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാച്ചാ മതി ഒരായുസ് കൊണ്ടൊന്നും ചിന്തിച്ച് തീരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് ഇത് പറയുന്നെങ്കിലും ദൈവമക്കൾക്ക് അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവികമായ സ്വർഗീയമായ ആത്മീകമായ അനുഭവങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു കൊടു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ സ്തോത്രം പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത് ദൈവിക സമാധാനമായിരിക്കും ദൈവിക സമാധാനമായിരിക്കും ദൈവിക സമാധാനമായിരിക്കും രണ്ട് കാര്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റുള്ളിൽ ഞാൻ നിർത്താം ദൈവിക സമാധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം വരെ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്യാ ഫിലിപ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ നമുക്കറിയാവല്ലോ അല്ലേ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്രയോ വേണ്ടത് അടുത്ത വാചകം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിന്നവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കാക്കും ഇഫ് യു വാണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് cast your cares upon the lord cast your cares upon the lord നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അറക്കി വെക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരോ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ചുമടുമായി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണ്ട് നിന്നോട് ആ ദൈവം പറയുന്നു നീ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്റെ വിഷയത്തെ അറിയിക്ക ഇറക്കി വെക്ക ഇന്ന് രാത്രി ദൈവിക സമാധാനം the peace that trespasses all knowledge sagala buddhiyum kaviyana deviga samadhanam ninde hrudayate ninde ninavine stotra ninde hrudayate ninde ninavine kaakuvanaayittiyai thirum otta vakyam kude njan paranja avasanipikkiyana if you maintain if you want to maintain peace in your life isaiah pravachana 26th adhyayam 3th vakyathil nammal inginiyana vaayikkunnathu sthiramanasan ഹോവയിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 